ബി ടി വിയുടെ സ്റ്റാർ ഹെഡ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം ഇനി ഇവിടെ അതിഥിയായി എത്തിയിട്ടുള്ളത് എം രമേഷ് കുമാറാണ് ഒരുപാട് ടെലിഫിലിമിലൂടെയും സിനിമാ രംഗത്തും അഭിനയ രംഗത്തും പ്രസിദ്ധനാണ് എം രമേഷ് കുമാർ സർ സാറിനൊരു പരിചയപ്പെട്ടക്ഷൻ പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ട് നമസ്കാരം ബി ടി വിയുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നമസ്കാരം ഒരു വലിയ കലാകാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഒരു വിശേഷങ്ങൾ തിരക്കാനും നമ്മുടെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഫീൽഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാനും കാട്ടിയ സന്മനസ്സിന് ഒരുപാട് നന്ദി പിന്നെ ബി ടി വി കാണാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചാനലൊക്കെ ഒരുപാട് കാണാറുണ്ട് നല്ല നല്ല പ്രോഗ്രാംസ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ അല്ലേ സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നല്ല കലാകാരന്മാരെ നമ്മൾ അറിയാ അറിയപ്പെടാം ഞങ്ങളെ പോലത്തെ അറിയപ്പെടാത്ത കലാകാരന്മാരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിൽ എത്താനും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും നമുക്ക് ആ നമ്മുടെ ഈ മേഖലയിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലെത്താനും നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഒരു പ്രചോദനം നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിൽ മിമിക്രി പിന്നെ മോണാക്ട് നാടകം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കോളേജ് ചുങ്കത്തറ മറത്തേച്ചും പാലേമാട് എന്ന സ്ഥലത്താണ് പഠിച്ചത് വിവേകാനന്ദ സ്കൂളിൽ അതിനുശേഷം ചുങ്കത്തറ മറത്തമ്മ കോളേജിലാണ് കോളേജ് അപ്പോൾ അവിടെ പിന്നെ കലാപ്രതിഭ ആയിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റാറ് കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സിനിമ അങ്ങനെ മോഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളെ സാഹചര്യം നമുക്ക് അങ്ങനെ വീട്ടിലങ്ങനെ ആരും സിനിമയായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആളുകളോ ഇപ്പോൾ ഒക്കെ മക്കളുടെ അച്ഛന്മാരെ മക്കളാണ് ആ സിനിമയിൽ വരുന്നത് നമുക്കങ്ങനെ അച്ഛന്മാർ സാധാ കൂലിപ്പണിക്കാരാണ് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വരാനുള്ള സാഹചര്യം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ അന്ന് ഈ കത്ത് കത്തിടപാടുകളാണ് ഫോണൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട ആളുകളുമായിട്ട് കത്തിലുള്ള കാടും കത്തൊക്കെ ഇട്ട് ആ ഒരു ബന്ധം പുതുക്കി പുതുക്കി ഒരു ചെറിയ ഒരു അഭിനയിക്കാൻ്റെ അവസരം കിട്ടി അത് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല പണ്ട് കണ്ടല്ലൂർ സുരേഷ് എന്ന ഡയറക്ടറെ കൂടെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ പഠിച്ച ചെറിയ വേഷമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ ക്ലാപ്പ് അടിക്കാൻ വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോണില്ല എൻ്റെ വേഷം കഴിഞ്ഞു പോയി കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോണില്ല എന്ന് കാരണം ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഞാൻ വേണം എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തന്നോളാം അങ്ങനെ തെർമോക്കോൾ പിടിക്കാൻ നിർത്തി അതിനുശേഷം പിന്നെ ഒരു ക്യാമറയിൽ ക്ലാപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെന്നു ക്ലാപ്പ് അടിക്കാൻ നിർത്തി ക്ലാക്ക് ക്ലാപ്പൊക്കെ പിടിച്ച് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ക്യാമറ വേണമെന്ന് തിരക്കി കേട്ടു പണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ ആ സംവിധാനം അയാളെ കൂടെ അങ്ങനെ നിന്നു അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് അതിനുശേഷം അത് അതിൻ്റെ ഒരു അസോസിയേറ്റ് വന്നാളെ കൂടെ ഞാൻ അസോസിയേറ്റ് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ ചെയ്തു പിന്നെ അങ്ങനെ അയാളുടെ കൂടെ അസോസിയേറ്റായി അങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്നു 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 വന്ന് പല സംവിധായകരുടെ കൂടെയും വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഒരുപാട് വർക്ക് സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സലാം കുടിയത്തൂരിൻ്റെ കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന വെച്ചാൽ പ്രശ്നപരിഹാരശാല എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഷബീർ ഖാന സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബ്രൈറ്റ് ഫിലിംസിൻ്റെ ബാനറിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നപരിഹാരശാല എന്ന സിനിമയുടെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷനൊക്കെ നോക്കാനുള്ള ഒരു ഓട്ടത്തിനിടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതും ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായത് ഒരു ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ടേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏത് വേഷമാണ് ചെയ്യുക ഏത് ക്യാരക്ടറാണ് ഇപ്പോൾ ഫിലിം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ കോമഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ നാട്ടുകാരോട് ചോദിക്കും പിന്നെ രമേഷ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നാൽ മതിയോ സിനിമയിലൊക്കെ വലിയ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണ്ട ഞാൻ പറയും താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറയും ഏ താല്പര്യമില്ലേ അത് താല്പര്യമില്ലാത്ത അല്ല എനിക്കല്ല അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല ഏ നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ഏത് വേഷം നമുക്ക് എൻ്റെ രൂപത്തിനും എൻ്റെ ഈ ഈ കോളത്തിന് പറ്റി ഏത് വേഷം കിട്ടി ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഹ്യൂമറിനോട് താല്പര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹലോ ദുബായിക്കാരൻ ഹരിശ്രീ യൂസഫ് എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്താണ് ഹരിശ്രീ യൂസഫും ഹരിശ്രീ ബാബുരാജും കൂടി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചെയ്ത ഹലോ ദുബായിക്കാരനിൽ ഒരു വേഷം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുന്നേ കുഞ്ഞനന്ദൻ്റെ കട എന്ന സിനിമയിൽ മമ്മൂക്കാട് കൂടെ ചെറിയ വേഷം ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു തമിഴ് പടം 
അത് ഭംഗിയിൽ കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആ പേ എല്ലാം നമുക്ക് തമിഴ് പടത്തിലൊക്കെ നല്ല ക്യാരക്ടറാണ് ഒരു ഹ്യൂമർ ക്യാരക്ടറാണ് തമിഴ് പടമാണ് പിന്നെ ഇതിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക ബാഗ്രൗണ്ടും ഒരുപാട് പ്രൊമോഷൻസ് തരാൻ ആളുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ പിടിച്ചു നീക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അങ്ങനത്തെ കാലഘട്ടമാണല്ലോ എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ബി ടി വി നമുക്ക് തരുന്നൊരവസരം ഇതിപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർ കാണും ഇവർക്ക് അപ്പോൾ അയാൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരുപാട് ക്ലിപ്പുകൾ സലാം കൂടിയത്തൂരിൻ്റെ ക്ലിപ്പുകൾ ഞാൻ അഭിനയിച്ച ക്ലിപ്പുകൾ അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ പ്രേക്ഷകർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് സംസാരിക്കാൻ വന്നില്ലേ അതന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് ഒരു കലാകാരൻ നിലയ്ക്ക് വളരെ അഭിമാനം തോന്നുന്നുള്ള ഒരു നിമിഷമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വേറെ ക്ലിപ്പുകൾ കണ്ടിട്ടോ നമുക്ക് അടുത്ത പടത്തിൽ അയാൾക്കൊരു വേഷം കൊടുക്കാം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വലിയ ഗ്ലാമർ വേഷങ്ങൾ വരും നമ്മുടെ കഥാപാത്രത്തിന് നമ്മുടെ ഈ രൂപത്തിന് പറ്റിയ നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്തായാലും ആര് പിടിച്ചാലും വന്ന് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഭാഗ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്തായാലും ഈയൊരു ഫീൽഡിൽ തുടരാനും ഇനിയും ഒരുപാട് ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ അഫിഫ നാഷിഖ് സൈന Thank <laughs> you.